السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقف وسلام علی عباد الدین اصطفا وباد آج کے یہ سندر مبارک موئے کنوینشنر سمانت سبھاپتی منار ببن استر دائتشیل برند بھائی بن سمانت گیسٹ اولاما کے رم اور جی سمست بھائی ایکھنے انلائٹینڈ ہوتے ایسن مبارک بات جانا چاہیے سبائی کے سلام جانا چاہیے سبائی کے آبارو دیت سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات ابار آواز ایک تو بیشی بھالو ہے مہین ہوں آلوچنا کرتے ہوئے ایک بیوٹی آف دس پروگرام از ماشاء اللہ از مالٹی اینڈ لنگول اولا ماز ہیئر اینڈ دا اوڈینس دے انڈرسٹینڈ مور دین ٹو تھری لینگویجز سو دیٹ از ون آف دا بیوٹی آف دس امہ مسلم امہ اینڈ آئی اٹ 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 ریفرس ٹو دا فسٹ جنریشن وین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سراؤنڈیڈ بائی پرشین لینگول پیپل ہی یوز ٹو ٹاک ٹو دا پیپل ہو نوز رومن لینگویج سریانک لینگویج ہبرو لینگویج ایٹسیٹرا سو دس از دا بیوٹی آف امہ الحمد للہ Any type of language come here, we can accept it. Ama ke Allah suna kura hoi se jeb Islam eri dishti te shafal ata, prokito shafal ata. Shafal. Ehi kotha ta tokhon ashe jokhon shekane akta porikhar vishwai thakhe. Ebon, shobhagger vishwai je Allah taala amadar ke choose kore sen. Hedayat, Islam, قرآن اللہ رسول ایڈ دیکھے آشار بیپٹا آمار چوئیس نا ایٹھا ہوئی سے اللہ چوئیس ہے ایر بڑو نمونا ہو لو اپنا را جرہ ایکھانے ایشت سن اپنا را بانگلہ دیش تھے کہ کیوں کخنو آشین نی این یاد کرے ہوئی تو با کیوں کیوں آت سے رکھوں جا امی امرور کا جے شکھانے جے اسلام ایر جنو بی راٹ کسو کرے فیل بو ہین تو اپنا را آرسلین ایکٹن لکھ خود دشو نی ہے اور اللہ تعالیٰ چوئے چند جا اپنے در ہاتھ گلو کے اسلام دکیر نیے راک بین اپنے در مسجد بنا بین اپنے در مدرسہ بنا بین اپنے در قرآن پوڑ بین قرآن پوڑان اور شجوگ نے بین ایوان شفلو تر دکھے جا بین اما در اللہ تعالیٰ تویری کر اور پور پیسو نے کارون رکھے چند جا امرا خلیفہ ہو بو اللہ تعالیٰ خلیفہ ہو بو اللہ تعالیٰ کسو کاج کسو چنتا کرے رکھے چند ہم ادھر جکھنے تھا کی نہ کہنا ای دنیا تھے تاہلی یہی دیکھ دیا ہمارے آتو بڑو فورچونیٹ جا اوی ار خلیفہ وف اللہ سبحانہ و تعالی اب اور اللہ تعالی بول سن جا ہمیں تم ادھر کے سیشتی کرے تھی ہمار باندہ بنانا جنا اللہ ہم ادھر کے باندہ بنا بن شہی دیکھے جے ہم ادھر دیسٹینیشن ایک جگہ رکھے سلین اللہ تعالی آدم علیہ السلام ہم ہوا کے دیکھا اسن دیکھو یہی تے ہلو جاننا ऐतो भालो जाएगा जब तुम्हें इखने को अखोनो इखने खुदार तो हो बिना लात आरा इखने तुम उलंगो हो बिना ऐतो शुंदर एक टा जाएगा उन्हें शिखने थकलन और उखान तके बेर करे दुनिया यानलन एवं बोले दिलन जो वही जे जे डेस्टिनेशन उखने तुम्हें जाबे जन्नते आम्रा जाबो जन्नते जवर चेष्टा एवं सबसे बड़ो सफलता हलो ये जो वही जगह जावर आगे एक ग्यारंटी पावा जाए जा आल्ला जो बोलें हाँ बंदा तुम्हें एम सुंदर क्ज कर तुम एन जन्नाते जावर इनहरिटेंस तुम्हें योग्य शुदू ना हमारे वजेब हो तुम्हें जन्नाते देवार तुम्हें ओखने जावर शुद्ध योग्य नाओ तुम्हें आमर सामने आश्ले बिगायरी हिसाब तुम्हें के जन्नते दिए दे वो तुम्हें आमों एक दम जोग्गो है सो जब मारोनर शुमाए जन्नते तुम्हें कौन जगह जाबे शे घोटता हो तुम्हें के देखिए दे वो तुम्हें आमों एक पोट जाएगे सो जब तुम्हें की धोरनेर जन्नतेर संभाषण पावे 
মরণের যখন সাকরাত উঠতেছে তখনও তুমি সেটা শুনতে পাচ্ছ ইয়া আইয়া তুহান নফসুল মকমা ইন্না এর জয়ী ইলা রব্বিকি রদিয়াত মরদিয়া ফদখুলিফি আবাদি ওদখুলি জন্নতি ও প্রশান্ত আত্মা তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে এসো আমার বান্দাদের মাঝখানে তুমি ঢুকে যাও জান্নাত প্রবিষ্ট হও এটাই হলো মানে সফলতার জায়গা এই সফল কেউ কেউ এরকম হয় যে দুনিয়াতে সেই জান্নাটা দেখেও আসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একদিন এসে বলতেছেন বিলাল শোনো এখানে আসো বিলাল আসলেন বলেন বলো তো কাল রাত্রে আমি জান্নাতে যখন গেলাম মেয়র রাজে আমার ঘরের পাশে আমি থাকলাম এই সময় তুমি চটি পা দিয়ে যে হাঁটো সে হাঁটার শব্দটাও আমি জানতে পারলাম শুনতে পারলাম তুমি কি এত আমল করো বিলাল কেঁদে ফেললেন বলেন যে আর রসোল্লাহ আপনি আমার চটির শব্দ সেখানে পেয়েছেন মানে আমি জান্নাতে আপনার ঘরের পাশে থাকতেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেন হ্যাঁ আমি আমার ঘর দেখে এসেছি এবং তুমি তার পাশে ঘুরতেছো তার শব্দও আমি শুনে এসেছি এটা হলো মানে সফলতার সর্বশিখর যে দুনিয়ায় থাকতে জান্নাটাকে ঘুরিয়ে দেখে এসে বলা যে আমি ওই জান্নাতের উমুক জায়গায় আমার ঘরটা আমি দেখতে পেয়েছি খাদিজা রাজাল্লাহ তালা আনহার ইন্তেকাল হতে যাচ্ছে উনি বললেন যে আর রসুল আল্লাহ আমি তো আপনার আগে চলে যাচ্ছি আপনি মরে যাওয়ার পরে আমার জায়গা কোথায় হবে একটু আমাকে বলুন জুবডিল আমিন দুনিয়াতে আসলেন এবং খাদিজার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কানে কানে বলে দিলেন আপনি খাদিজাকে সালাম দিন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এবং তাকে বলুন জান্নাতে তার যে ঘর হবে সে ঘরটা হবে বাঁশের তৈরি এবং সে বাঁশটা হবে ডায়মন্ডের তৈরি মুক্তার তৈরি ডায়মন্ডের তৈরি উনি সে ঘর দেখতে পেলেন আসিয়া রদুল্লাহ তাল আনহা বা আসিয়া আলাইহাসাল্লাম তাই তিনিও তার দুনিয়াতে তার ঘর দেখে গেলেন এবং বললেন আল্লাহ তালা তোমার ঘরটা তুমি দেবে তোমার পাশে ঘরটা দিও আল্লাহ তালা বললেন আসিয়া তুমি চলে আসার সাথে সাথে তোমার ঘরটা কিন্তু আমার আরশের পাশে এখানে হচ্ছে এই পর্যায়ে যাওয়াটা হলো কিন্তু সবচেয়ে বড় সফলতা সবচেয়ে বড় সফলতা এই সফলতার দিকে আমাদের ধাবমান আমাদের গতি সব সময় রাখা দরকার আমি আগে বলেছি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পছন্দ করেছেন বলে উম্মাদি মোহাম্মাদি হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন কোরআনের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন আল্লাহ রসুলের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এইটাকে শানিত করা দরকার কেউ কেউ মনে করে দুনিয়াতে সম্পদ হলে মনে হয় সফলতা আসবে আল্লাহ তালা জানাই দেন দেখো দুনিয়াতে সম্পদ কতটুকু তুমি বানাবে কত বানাতে পারো কারণ বানিয়েছিল কিন্তু কারণ যখন চলে যাচ্ছে তখন তার হতাশা ছাড়া কিছু ছিল না সে তখন নিজেই বুঝে গেছে যে তার চেয়ে ব্যাফল বিফল ব্যর্থ মানুষ দুনিয়াতে নাই যদি কেউ মনে করে যে সম্পদের শুধু না শক্তিরই দম্ভ হলো সবচেয়ে সফলতার মাপকাঠি আল্লাহ তালা বলেন যে দেখো পৃথিবীতে বহু মানুষ তৈরি করেছে ফিরাউনের মানুষও পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু সে যখন মরে যাচ্ছিল তখন সে দেখছে যে একটা সফল জাতি কিভাবে নদী পার হয়ে ওই পারে যেয়ে তার মরণটা দেখতেছে এবং হাসতেছে সে তখন বলেছিল যে আমার চেয়ে ব্যর্থ এই দুনিয়াতে হতে পারে না কাজেই যারা শক্তি নিয়ে এত বেশি দম্ভ দেখায় আল্লাহ বলেন সফল ওখানে নয় এই সফল হতে গেলে হতে হলে এটা নেসেসারি নয় যে আপনাকে খুব সুন্দর চেহারার হতে হবে এটা নেসেসারি নয় একজন মানুষ মারা যাচ্ছে পাশে স্ত্রী কাঁদতেছেন ওয়া হোজনা ওয়া হোজনা আমার কত দুঃখ আমার কত দুঃখ সে তখন তার স্ত্রীকে বলতেছে সে কথাটা বলা ঠিক না তিনি তার স্ত্রীকে বলতেছেন ও স্ত্রী তুমি ওয়া হোজনাহ বলো না ওয়া ফারহাহ বলো ওয়া ফারহাহ বলো ও আনন্দ কত বড় আনন্দ এর চেয়ে আনন্দ আর হতে পারে না কিসের আনন্দ আনন্দ হলো গদন নলকা মোহাম্মদন গদন নলকাল আহাইবা মোহাম্মদন ও আসাহাবা আজকের পরে কালকে আমি ইন্তেকাল করব এবং আমি দেখা করব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এবং তার সাহাবাদের সাথে আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাজন আবু বকার ওমর ওসমান আলীদের সাথে এবং আল্লাহ তালা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এই যে একটা পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এবং এই যে যেতে গেলে এই যে চেষ্টাটা করতে হবে আজকে সফল এই সফলতার কিন্তু ডিসিশান নেওয়ার ব্যাপার ডিসিশানটা হলো এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোকদের জন্য দোয়া করে গেছেন 
সে দোয়াটা হলো এই যে তিনি একজন বলছেন যে আল্লাহ আমার আমার ভাইদেরকে তুমি মানে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য স্পেশাল বরকতের দোয়া করেছেন সাহাবাইকরাম বললেন যে আমরা তো আপনার কাছে থাকি আমরা কি আপনার ভাই নই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ তোমরা ইমান আনছো আমাকে দেখে আমার চেহারা দেখে আমার মজাজাতগুলো দেখে আমার কার্যক্রমগুলো দেখে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পাশে আছি এই জন্য দেখে কিন্তু কেমন রাত পর্যন্ত কিছু মানুষ আসবে যারা জীবনে শুধু আমার নাম শুনবে ভালোবাসাটাই এত ব্যাকুল হবে যারা শুধু দেখতে চাইবে আমাকে শুধু কানবে আল্লাহ স্বপ্নযোগে হলেও তোমার নবীকে একবার দেখাও এরকম চিৎকার করতে থাকবে এই সমস্ত মানুষ যারা দিনের কাজ অহরহ করতে থাকে দিনের বার দিন রাতের পর রাত কাটায় দেয় আমার দিনকে প্রচারের জন্য দিনকে বোঝানোর জন্য তারাই হলো আমার ভাই সৌভাগ্যশালী যে আমরা আমাদের নবীর ভাই হয়ে গেছি দুর্ভাগ্য হলো এই যে আমার নবীর ভাই না সাধারণ একজন মানে দাস হয়ে বিলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু যা করেছিলেন তাও কিন্তু করতে পারছি না এবং করতে পারছিলেন বলে বিলালের মতন মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত হজরত ওমর বললেন বলতেন যে হ্যাঁ যা সাইয়দি এ হলো আমাদের নেতা আমি ওমর নেতা নয় এই বিলাল হলো আমাদের নেতা এবং তিনি ওই মরণের সময় ওই কথাটাই বলে গেছেন যে কালকে আমি দেখা করব আমার প্রিয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে এবং তার সঙ্গীদের সাথে সময় খুবই কম শুধু একটা কথাই আমি এই মেসেজটা দিতে চাই সেটা হলো এই যে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে আমাদের সফলতার একটা কি মিনহাজ হবে তার একটা পদ বলে দিয়েছেন সেটা হলো এই যে ফামান জুহ জিহা আনিন্নার বা উদ্খিল আল জান্নাত ফকদ ফাজ যাকে জাহান্নাম থেকে একটু একটু করে সরানো হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই হলো সফল এই জুহ জিহা শব্দটা দেখেন শব্দটা শুনলে তার একটা ওয়েব তৈরি হয় আর সেই ওয়েব বলে যে তুমি প্রত্যেক দিন একটা দিন তুমি যা মানে ব্যয় করো সেই দিনটা যেন তোমার থেকে জাহান নাম তোমার থেকে একটু দূরে চলে যায় এমন কাজ করো তুমি যখন রাত্রে শুতে যাবে আল্লাহর কাছে যখন হাত উঠাবে আল্লাহ আমি এখন মরতে যাচ্ছি তোমার কাছে আল্লাহ বিস্মিকা আমু তু আহিয়া আল্লাহ এখন তোমার কাছে আমি মরতে যাচ্ছি আবার যদি তুমি জীবিত করো তখন আমি জীবিত হব ওই সময় যদি আমার মুখ দিয়ে এইটাই বের হয় যে আমি মরতে যাচ্ছি এটাও বের হবে বের করতে হবে যে আল্লাহ আজকের সারা দিনের কাজ কি এমন ছিল যার কারণে জাহান নামটা তুমি আমার থেকে সামান্য হলেও দূর করে দিয়েছ নাকি জাহান নাম কোলের কাছে চলে আসতেছে আমাদের দুঃখ হলো এই জায়গায় মুসলিম উম্মার সবচেয়ে ব্যর্থতা আসতেছে এই জায়গায় যখন আমরা রাতে ঘুমাতে যাই জান্নারটা ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে এবং জাহান নামটা কেন জানি আমাদের কাছ থেকে নিকটে আসছে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একজনকে বললেন যে এই ব্যক্তি জাহান জান্নাতে যাবে তিন দিন বললেন তার সম্পর্কে যখন খোঁজ নেওয়া হলো দেখা গেল যে খুব বড় নামাজি তাও না দেখা গেল যে সারা রাত জেগে ইবাদত করে তাও না শুধু তার কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হলো চাচা আপনার ব্যাপারে আমাদের নবী তিন দিন জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন কেন তিনি বললেন যে হয়তো এমন হতে পারে যে একটা সব আমি করি যেটা তোমরা কেউ দেখতে পাওনি তা হলো এই যে আমি যখন রাত্রে ঘুমাতে যাই আমার অন্তর থেকে আমার সব ভাইদের প্রতি যে রাগ ছিল ক্ষোভ ছিল হিংসা ছিল তা মিটাই দিয়ে সবকে ভালোবেসে তার জন্য দোয়া করে তারপর ঘুমাতে যাই এই সাদ এমনি আবি অক্কাস দুনিয়া থেকে জান্নাতের গ্রান্টি নিয়ে চলে গেলেন এতটুকু একটা অন্তরের মধ্যে নিয়ে আর আজকে মুসলমানরা মুসলমানদের রক্তকে হালাল করতেছে বেশি সফলতার জায়গায় ব্যর্থতা আসতেছে বেশি জাহান নাম আমাদের নিকটে আসতেছে জান্নাত দূরে চলে যাচ্ছে ব্যর্থতার জায়গা আসতেছে বেশি আমেরিকার যে জায়গা আপনারা এসেছেন আল্লাহ তালার মানে সাক্ষী রেখে এবং আমি মানে শপথ করে এটাই বলি যে আল্লাহ আপনাদেরকে ভালোবেসেছেন আল্লাহ আপনাদের অন্তরকে কিনে নিয়েছেন জান্নাতের জন্য প্লিজ এই অন্তরটাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করুন জাহান নাম থেকে দূরে রাখুন ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতে হবে মানুষের কাছে নিজের আমল দিয়ে নয় আমার কাজ দিয়ে যেন আমার দাওয়াতটা মানুষের কাছে চলে যায় তার চেষ্টা করতে হবে আবু বকার হয়ে যায় যিনি চিৎকার করে এক সময় এইভাবে বলেছিলেন হজরত ওমরকে অমর আয়ুমাত উদ্দিন ও আবু বকর হাই 
আবু বকার জীবিত থাকতে কি দিনকে মরে যেতে দেব মরে যাবে এটা হবে না কখনো হতে পারে না আজকে যদি আমার মধ্যে এই চেতনা থাকে যে আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন প্রত্যেক দিনের কাজটা যেন এমন হয় যে জান্নাত নিকটে আসতেছে জাহান নাম দূরে যাচ্ছে আল্লাহ তালা আপনাকেই ডেকে বলছেন ফাকাদ ফাজ তুমি সফল কাম হয়েছ আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুন আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন যতটুকু সময় ব্যয় হবে তার জন্য আল্লাহ তালার পথেই ব্যয় হয় এই দোয়া এই আকাশা আশা এবং এই আকাঙ্ক্ষা পেশ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জনাব ডক্টর আব্দুল সালাম ডক্টর আব্দুল সালাম আজাদি সাহেবের কাছ থেকে সফলতার কথা শুনলাম পামান জোহ জাহান ইন্নার ওয়াউদ খালাল জান্না ফাকাত ফাজা যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে নিস্তার পেল জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ 